ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അസാപ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേണറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെയും ഐ ടിയിലെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അസാപ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ലേണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ പുറകെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഓൾറെഡി പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഹിയർ ടു സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് അധികം ടെംപ്ലറ്റുകൾ കിടക്കാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഫയലിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെംപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് റെസ്യൂമിൻ്റെ ടെംപ്ലറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് കവർ ലെറ്ററിൻ്റെ ടെംപ്ലറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഈ ടെംപ്ലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫയൽ ഹോം ഇൻസേർട്ട് ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഈ വേർഡിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വാക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാബ് ഇത് ഹോം ടാബ് സോറി ഓക്കെ ഇത് ഹോം ടാബ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ടാബ് അതിനുശേഷം ഡിസൈൻ ടാബ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ചധികം ടാബുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടാബിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്ന മെനുവിന് ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ള മെനു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ മെനുവിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിബൺ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മെനുവിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാബിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിബൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ റിബണിലും ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇനി ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇത് ഒരു ചെറിയ ആരോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ദൈ ഇതിലും ഉണ്ട് ഈ ഫോണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊരു ആരോ അതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഐക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ആരോ ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലത് അവിടെ തന്നെ ഫിറ്റാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വരില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ടാബിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ടേബിൾസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ആരോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാര്യം ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവിടെ തന്നെ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരുന്ന പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കലാം സാറിൻ്റെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റൈറ്റപ്പ് പോലെ റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു പാരഗ്രാഫ് അത് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് അത് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം 
ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്തുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യണം അബുൾ പക്കീർ ജയിൻലാബ്ദിൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഈ ഒരു പേര് മൊത്തമായും എനിക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ലോവർ കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ലോവർ കേസ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് എല്ലാം അപ്പർ കേസ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആകണം വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അപ്പർ കേസ് ഇപ്പോൾ ആ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് മൊത്തത്തിൽ എന്തായി ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കേസ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഇതുപോലെ ഈ പേരിനകത്ത് അവുൾ പക്കീർ ജയിൻലാബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മാത്രം അപ്പർ കേസും ബാക്കി സ്മോളർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റലും ബാക്കി എല്ലാ സ്മോൾ ലെറ്ററും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ വർക്കിൻ്റെയും തുടക്കത്തിലെ ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റലായി ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോളായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഐക്കൺസ് ആണ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അണ്ടർലൈൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ഫോൺ ഞാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ഏരിയൽ എന്ന് മാത്രമാക്കി ചുരുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബോൾഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസുകൾ ബോൾഡായി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇറ്റാലിക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് ചരിഞ്ഞു വരും ഇനി അണ്ടർലൈനോട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഈ ഐക്കൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഐക്കൺ ആണ് ഫോണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ദി ഈ കാണുന്നു ഫോണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ കുറേയധികം കളറുകൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫിലെ ചില വാക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പല പല ഡിസൈനിൽ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഡിസൈനിൽ റൈറ്റിങ്സിലാക്കി മാറ്റാം അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ രീതി മാറി അത്രയും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ പാരഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരേ നിരയിൽ കിടക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഈ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ആണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ആയി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് റൈറ്റിലേക്ക് ആവും ഇനി ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഒരുപോലെ വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഓരോ ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന കുറയ്ക്കണം അപ്പം അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരായിരം മുകളിലേക്കും ഒരായിരം താഴേക്കും കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഐക്കൺ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാറി സ്പേസിങ് അത്രയും കൂടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്
നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇന്ത്യ ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ താഴെയും ബാക്കിയെല്ലാം മേളിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചറിന് അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്പേസ് വന്നപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ മാറി കൊടുത്ത് പിക്ചർ അവിടെ കയറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിക്ചർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിക്ചർ സെലക്റ്റഡ് അല്ല ദ വീണ്ടും ഞാൻ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ടാബ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ചറിൽ തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബിഹൈൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ പിക്ചർ എന്താവും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പിറകിലേക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നീട് നമ്മൾ പിക്ചർ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം കണ്ടോ ഈ പിക്ചർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇടയിൽ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ സൗകര്യപൂർവ്വം എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു പിക്ചറിന് തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗി കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് അതിപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നില്ല അത് എന്തോ ഒരു വേർഡിൻ്റെ തന്നെ അറിവായി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നേരെയായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് നമ്മൾ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പിക്ചറിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രെയിം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് എഡ്ജ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു എസ് എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന ഫോണിൽ ഇന്ന ഫയൽ ഫോൺ സൈസിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോൾഡാക്കി ഇടണം ഇറ്റാലിക്സ് ഇടണം പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വാക്കിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പം അതിനുകൊണ്ട് ഒരു എളുപ്പം വഴി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് കണ്ടല്ലേ ആ ടാബ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേജ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സ്പേസോട് കൂടി എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിനകത്ത് ഗ്രാമർ എറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പം അതിനുകൊണ്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ റിവ്യൂ ടാബിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഏതാണോ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ വേർഡ് ആ ബോക്സിൽ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫൻസ് എന്ന വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ചേഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അത് ചേഞ്ച് ആയി ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റെന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു അത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ബ്രിട്ടൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഐയോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേർഡിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വേർഡിൽ ഒട്ടേറെ ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ കൂടി ഇറക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേൾഡിൽ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ